സൊ ഗൈസ് ഫൈനലി നിങ്ങളിൽ കുറെ പേർ കാത്തിരുന്ന പ്രോസസ്സർ ലൈനപ്പ് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഓർ ടെക്നിക്കലി ഓൺ പേപ്പർ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ബട്ട് ദ മെയിൻ പോയിന്റ് ഈസ് ദ ഡു എക്സിസ്റ്റ് ഇതുവരെ എം ഡി റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് ലൈനപ്പിൽ ജി സീരീസ് എ പി യുസ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്താണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ക്ലിയർ ഇല്ലായിരുന്നു അണ്ടിൽ റീസെന്റ് വീക്സിലാണ് റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസിന്റെ ലീക്സ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് ബട്ട് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം എം ഡി തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഡിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സെവൻ നാനോമീറ്റർ ആൻഡ് സെൻ ത്രീ ആർക്കിടെക്ചർ ബേസ്ഡ് റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസിലെ എ പി യു ലൈനപ്പ് എം ഡി ഒഫീഷ്യലി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ തേർട്ടീൻത്തിന് ഇനി എ പി യു എന്താണെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ പി യു എന്താണ് ജി പി യു എന്താണ് സി പി യു എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേളി പിൻ ചെയ്തേക്കാം അത് ആദ്യം കണ്ടു നോക്കൂ കാരണം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എ പി യു എന്താണ് എ പി യു എന്താണെന്ന് സോ എ പി യു സി പി യു ജി പി യുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ സൊ റൈസൺ എ പി യു സീരീസിൽ വരുന്ന പ്രോസസേഴ്സിന്റെ എൻഡിൽ മോഡൽ നെയിമിന്റെ അവസാനം സഫിക്സ് ആയിട്ട് ജി എന്ന് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജി ഇ ഈ രണ്ട് സഫിക്സ് ആണ് എം ഡി റൈസൺ എ പി യുസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജി ഇ മോഡൽസിൽ ടി ഡി പി വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് വാട്സിന്റെ ടി ഡി പി വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ്സും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു ജി മോഡൽസ് സൊ റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് എ പി യു ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് മാർക്കറ്റിൽ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും പ്രോസസ്സർ മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം പ്രീ ബിൽഡ് സിസ്റ്റം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിന് മാത്രമായിരിക്കും ഇനീഷ്യലി കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്ലോലി എം ഡി പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ ഈ പ്രോസസേഴ്സ് നോർമൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ആകുമെന്ന് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് പ്രോസസർ മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോസസേഴ്സിന്റെ മാർക്കറ്റ് അവൈലബിലിറ്റിയും പ്രൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എം ഡി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അന്നേരം നമ്മൾ ഇത് ഹോട്ട് ന്യൂസ് സെഗ്മെന്റിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ഡു സ്റ്റേ സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ അപ്കമിംഗ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് എ പി യൂസിൽ ലോഞ്ച് ആയ പ്രോസസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യോൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മി സുമോ തുടങ്ങാം So 5000 series APUs in the lineup no ko anangil Ryzen 3 il ullad Ryzen 3 5300G um 5300GE um Ryzen 5 il verunad 5600G um 5600GE um similarly Ryzen 7 il verunad 5700G um and a counterpart lower version aya 5700GE um aanu namak endayalum GE series maati vekkam adinte aavashyam namakilla mostly market il available aayi verunad G series mathram aayirikum so G series inde karyangalum details nokka entry level il 5300G with 4 cores and 8 threads ബ്ലോക്ക് സ്പീഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബേസ് ഫോർ ഗിഗ ഹെർട്സ് മുതൽ ബൂസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഗിഗ ഹെർട്സ് വരെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഗ്രാഫിക്സ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ കോർ കൌണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആറെണ്ണമാണ് സിമിലർലി ഗ്രാഫിക്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗ ഹെർട്സ് ആണ് എൽ ത്രീ ക്യാഷ് എയ്റ്റ് എം ബി ആണ് ടി ഡി പി വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വാട്സ് ആണ് എല്ലാ പ്രോസസേഴ്സിന്റെയും ടി ഡി പി വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വാട്സ് ആണ് അതായത് ജി സീരീസിൽ വരുന്ന എല്ലാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വാട്സും ജി ഇ സീരീസിൽ വരുന്ന എല്ലാം തേർട്ടി ഫൈവ് വാട്സ് ആണ് മിഡ് റേഞ്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് കോർസ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ത്രെഡ് ഉള്ള മോഡൽ ആണ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ജി ബേസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ൈൻ ഗിഗ ഹെർട്സ് ബൂസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഗിഗ ഹെർട്സ് വരെ കിട്ടുന്നതാണ് സെവൻ ജി പി യു കോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗ ഹെർട്സ് ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് യൂണിറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇതിൽ ഡബിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി ക്യാഷ് മെമ്മറിയും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വാട്സിന്റെ ടി ഡി പി ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി എയ്റ്റ് കോഴ്സും സിക്സ്റ്റീൻ ത്രെഡ് ഉള്ള ഹയർ മോഡൽ ആണ് ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ജി ഇതിന്റെ ബേസ് സ്പീഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗിഗ ഹെർട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയി നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗിഗ ഹെർട്സ് വരെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ജി പി യു കോഴ്സ് എട്ടെണ്ണമാണ് ടൂ തൗസൻഡ് മെഗ ഹെർട്സിന്റെ ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് യൂണിറ്റിന്റെ സ്പീഡ് സോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് എ പി യൂസിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എ പി യൂസിന്റെ സ്പെക്സും ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ എ പി യൂസുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ജി പ്രോസസ്സറിനെ ആക്ച്വലി റൈസൺ ത്രീ ത്രീ ടു ഡബിൾ സീറോ ജി ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ജി അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ്ലി ഇറങ്ങിയ ഫോർ
സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ജി തമ്മിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ബേസ് ആൻഡ് ബൂസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാഹേർട്സിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് കാണുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയും ഡബിൾ ആണ് ഇവിടെ ബട്ട് ഗ്രാഫിക്സിന്റെ സ്പീഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാഹേർട്സിന്റെ കുറവാണ് ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ജിയിൽ കാണുന്നത് കമ്പയർ ടു ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ജി ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ജിയിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാഹേർട്സ് ആണ് ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ജിയിൽ ടു തൗസൻഡ് മെഗാഹേർട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഇതിന് എം ഡി പറയുന്നത് സെൻ ത്രീ ആർക്കിടെക്ചർ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഇതിൽ കുറവൊന്നും വരുത്തില്ല എന്നാണ് ഇവന്തോ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എ പി യൂസിൽ യൂസ് ചെയ്ത വെഗ എയ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ സെൻ ത്രീയും സെവൻ നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിലെ പവർഫുൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ സ്പീഡ്സും ഡബിൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എം ഡി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്സും പെർഫോമൻസ് കമ്പാരിസൺസും ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് സോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റും ഗെയിമിംഗിൽ ഓവറോൾ സെയിം വെഗ എയ്റ്റ് ജി പി യു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ 2.17 പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ടൈംസ് പെർഫോമൻസ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എ എം ഡി പറയുന്നത് സെൻ ത്രീ ബേസ്ഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് നോർമൽ പ്രോസസ്സേഴ്സിന്റെ ബെഞ്ച് മാർക്സും അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് എ പി യൂസിലും ഇതേ സെയിം റേഞ്ച് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം എ എം ഡി കമ്പനിയുടെ ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആണ് സോ ഫ്യൂച്ചർ തേർഡ് പാർട്ടി ബെഞ്ച് മാർക്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വന്നിട്ട് അതെല്ലാം സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഓൾസോ ചില ബേസിക് ഗെയിമിംഗിന്റെയും ബെഞ്ച് മാർക്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എഫ് പി എസ് എത്രയാണ് ഇന്റൽ പ്രോസസ്സേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിഷനും കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ കമ്പയർ ടു പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻസ് ഓവറോൾ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും എ എം ഡി നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ബട്ട് എനിവേസ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡു റിമെമ്പർ ഇതെല്ലാം കമ്പനി ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആണ് തേർഡ് പാർട്ടി ബെഞ്ച് മാർക്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫൈനലി മദർ ബോർഡ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ പുതിയ എ പി യൂസ് എല്ലാം തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് മദർ ബോർഡ്സിൽ സപ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസ് മദർ ബോർഡ്സിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് വർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും ബയോ സബ്ജക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല ഇൻ കേസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലെ എ ഫൈവ് ട്വന്റി ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി മദർ ബോർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ബട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിന്റെ സപ്പോർട്ട് എം ഡി അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എം ഡി പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം മദർ ബോർഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും എന്നാണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മദർ ബോർഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ കയ്യിലാണ് ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് എക്സ് ഫോർ സെവന്റി മദർ ബോർഡ്സ് ഏതൊക്കെ മദർ ബോർഡ്സിൽ പുതിയ എ പി യൂസിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്പനീസ് തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനീസിന്റെ ഡിസിഷൻ ആണ് ഓബ്വിയസ്ലി ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മദർ ബോർഡ്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും കമ്പാറ്റബിൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിൽ ഏതൊക്കെ മദർ ബോർഡ്സിനാണ് ഏതൊക്കെ മോഡൽസിലാണ് ബയോ സബ്ഡേറ്റ് കമ്പനീസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതെന്തായാലും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അതായിരുന്നു റൈസൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീരീസ് എ പി യൂസിന്റെ ലോഞ്ച് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട് ഡീറ്റെയിൽ റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സേഴ്സിന്റെ പ്രൈസിംഗും നോർമൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എപ്പോഴായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആകുന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ആസ് ഓഫ് നോ ഇനീഷ്യലി ഓൺലി പ്രീ ബിൽഡ് പീസസിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആകുന്നത് എനിവേസ് ഐ ഡോ തിങ്ക് എ എം ഡി അത്ര ഡിലേ ചെയ്യുമെന്ന് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല മറ്റു പി സി പാർട്സിന്റെയും പ്രൈസ് ഒക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സ് ഡബിൾ ദ പ്രൈസിനാണ് വിൽക്കുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡി എ വൈ പി സി ബിൽഡേഴ്സിന് നല്ല കേപ്പബിൾ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് തരുന്ന എ പി യൂസ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും എനിവേസ് ഗൈസ് കുറച്ച് നാളും കൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം